Francisco das Chagas Vieira Batista, de 39 anos, sempre demonstrou ser um homem possessivo e, por isso, a família de Thaís não aceitava a convivência entre os dois. Eu ia lá botar ele para fora, porque ele tinha empurrado ela lá, machucado, que é o celular dela. A relação entre o Francisco e a Thaís sempre foi conflituosa, tanto que no quarto mês de gravidez, a Thaís disse para o Francisco que iria voltar para a casa da mãe dela e terminar a gestação. E foi isso que aconteceu. Mas, de repente, o Francisco voltou a conversar com a Thaís, que voltou a morar novamente com o Francisco até o final da gravidez mas quando o bebê nasceu há cerca de 35 dias o Francisco sempre dizia Thaís esse filho não é meu porque ele não tem a minha cor no dia do crime um sábado estavam na casa apenas Francisco Thaís e o bebê mas algo em Francisco sempre o incomodava tanto que o eletricista resolveu cometer um bárbaro crime que chocou a população de Teresina. A avó da criança ainda está bastante transtornada. Ela nos afirmou que o Francisco é o pai biológico do bebê que foi agredido e está internado no hospital de urgência de Teresina, onde passou por uma cirurgia. A criança está se alimentando através de uma sonda. Uma nova cirurgia está marcada para a reconstrução da boca. Ninguém nunca mais fez nada, trabalhou, nunca mais dormiu. Sofrimento, ele não podia fazer isso. Só foi horrível. Aquela criança nós tudo está sofrendo. Ao atacar o bebê, Francisco voltou discretamente para o quarto e não disse nada. Thaís percebeu o choro da criança e acordou. Foi ela quem viu o filho perdendo sangue. Thaís ficou desesperada. A mãe do bebê decidiu chamar a polícia militar. Francisco a ameaçou de morte caso fosse preso. O acusado foi preso em flagrante e negou o crime. Não, pelo amor de Deus. E quem fez então com a criança isso? Eu não sei, eu estava dormindo. Você desconfia que ele não é seu filho, o bebê, é isso? É meu filho. Não... E por qual motivo, então, você fez isso com o bebê? Eu não fiz isso com o meu filho. Thaís foi com a polícia militar para uma delegacia no centro de Teresina. Uma conselheira tutelar a acompanhou. Thaís disse que, além de ter sido ameaçada de morte, recebeu um soco no rosto. Quando a nossa equipe chegou até a casa da avó do bebê, Thaís estava dentro de um quarto, mas não quis falar. A mãe de Thaís resolveu desabafar sobre tudo o que aconteceu. A comerciante disse que sempre pediu para que Thaís se afastasse de Francisco, porque percebia que poderia acontecer o pior. Ela chegou aqui assim, mãe, me lembro que foi hoje, mãe, o farofa voltou, não vai dizer nada com ele não, porque ele vai dizer que vai me ajudar. As investigações concluíram que há indícios de tentativa de homicídio, ameaça, lesão corporal e difamação. Ele continua preso preventivamente.